মাগো আমি জানতে চাই তোমার আব্বা কি করত কোন আমল করত আমি তোমার আব্বার জানা জান নামাজ পড়াইছি হুদার কসম করে বলি আমি গে তাকায় দেখি তোমার আব্বার কবরটা জান্নাতের বাগা আমি কবরের ভিতর তাকায় দেখি কবরের ভিতর থেকে মেস কেমবর গেরান আসতেছে তুমি ফর্দার আড়াল থেকে বলো আমি তোমাকে ডাক দিলাম তোমার আব্বা কি করতো আমি জানতে চাই আমার মনে আর কোনো দুঃখ নাই মেয়েটা আসল দিয়া চোখের পানি মুসার বলে আমার আব্বা বহু মেহনত করে কিন্তু আমার আব্বা গামসা ব্যবহারই করত গামসা ব্যবহারই কইরা দুই টাকা জমাইলো আর নিজের আলমারির কাপড় এক টাকা বসলো তিন টাকা দিয়া আল্লাহর একটা কোরআন শরীফ কিন ধরলো ওই কোরআন শরীফ প্রতিদিন দুখলে সুমা দিত আর কান্ত প্রতিদিন কোরআন শরীফে বুক লইয়া চুমা দিত আর কান্ত এমনি পুলিশ অফিসার বলে বুঝতে পেরেছি তোমার আব্বা যে প্রতিদিন কোরআন শরীফ বুক লইয়া চোখের পানি চার চার কালদে কালছে আল্লাহর আব্বুল আলমিনের কাছে ওই আমলটা পছন্দ হয়ে গেছে ওই আমলের বিনিময় আল্লাহ তোমার আব্বার কবরটাকে জাল্লাতের বাগান বানাই সত্যত আর দুনিয়ার গল্প যত বাটফারি তত ঠিক না বি ঠিক কোরআন হাদিসের কিচ্ছা যত সত্য তত আর দুনিয়ার কিচ্ছা যত বাটফারি তত আসাম দেশের ইন্ডিয়ার ওই লোক ছিলেন গামসা ব্যাপারী কি ব্যাপারী ওয়াজ মনে যুগটা শুনবেন ওয়াজ তো এ যাবেন না লয়ে যাবেন মা আসাল্লাহ কি করবেন আমি আপনাদের সেন্দার হুরান বক্তা ওই গামসা ব্যাপারী মনে মনে ভাবলেন আমি যদি আল্লাহর একটা কিতাব আমি কিনতে পারি আমার মনে আর কোন দুঃখ নাই কার কিতাব আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাব মানে কোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব কি ওই গামসা ব্যাপারী সারে দিনে গামসা হবে মাত্র দুই টাকা কি করলেন জমাইলে কত জমাইছে কত আসাম থেকে কোরআন শরীফ কিনতে ওই সময় যুগে লাগতো তিন টাকা শট আছে কত শট আছে কত ওই আল্লাহ রুলি মনে মনে পাবলে এখন আমি কইতে আমার এক টাকা আমি জোগাড় কর আমার যে কোনো সামান নাই আমি দুই টাকা আমি গামছা বেচ আমি জমাইলাম আমার জীবনে কোনো সম্পদ নাই আমার জীবনের কোন হেতপাতন নাই ধন দৌলত নাই এখন উনি মনে মনে ভাবলেন আমার বাড়িতে যাই বাড়িতে যাইয়া ঘরে মধ্যে একটা আলমারি চিড়ে মধ্যে কয়েকটা নতুন জামা ছিল নতুন জামাটি এক টাকা বেচলে কত বেচছে দুই আর এক কত হইছে দুই আর এক কত ওই গামসা ব্যাপারী তিন টাকা লইয়া লাইব্রেরিতে যাই কোরআন শরীফ পিনতে আরো জোরে ওই গামসা ব্যাপারী কোরআন শরীফ কিনতে যায় আর রাস্তা রাস্তা কান্দা লাগো 
আমার মনে বড় একটা আহংকার ছিল আমার মনে একটা বড় আবেগ ছিল আমি যদি কোরআন চিনতে পারি আর কোরআনটার বুকুলে কানতে পারি আমার মনে আর দুঃখ নাই আর ধর আমি যদি একটি কোরআন কিনতে পারি আমার মনে আর দুঃখ নেই ওই গামসে ব্যাপারি লাইব্রেরি থেকে তিন টাকা দিয়ে কোরআন খরিদ করলে আমার মনের পরে একটা আহংকার ছিল কোরআন কিনতাম আমি কোরআন কিনছি কোরআন শরীফ কিনে কোরআন শরীফ লইয়া রাত্রে বেলা সকলে ঘুমা গামসা ব্যাপারী ঘুমাই না সকলে ঘুমায় যায় গামসা ব্যাপারী ঘুমাই না রাত্রে ঠিকঠে কান আল্লাহ তুমি যেমন বড় তোমার কথাগুলো বড় আল্লাহ আমি কোরআন পড়তে পারি না কোরআনের দিকে আর গাল পানিগুলি কোরআনের পাতায় মেজে বলতে শুরু করলে আমি তো কোরআন পড়তে পারি না আমি তোমার কোরআন ধরে ভূগোলে আর চুমন দেই একবার ভূগোলে চুমন দেয় আবার বুকে থেকে নামাইয়া এইভাবে অক্ষর গুলো ধরে আবার কোন সময় মিলিয়া মিলিয়া কান্দ আলিফ লাম থেকে প্রথম থেকে একটা একটা লাইন করে যায় আর প্রতি রাত্রে একটা করে হতম দেয় আরো জোরে আলিফ লাম থেকে পড়তে যা শুরু করলেন প্রতি রাত্রে কোরআন শরীফ কি করেন শেষ করেন আল্লাহ আকবর বলেন কেমন কোরআনের সাথে তার সম্পর্ক ওই আল্লাহ রুলি গামসে ভারী কোরআন ডারে লইয়া বিবি থেকে স্বামী শুধু কোরআন শরীফ পড়ে এইভাবে আস্তে আস্তে বিবি যখন চলে গেলেন বিবি চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ রুলি গামসে ভারী সকলে ঘুমাই যায় ওই আল্লাহ রুলি রাত্রে বেলা কোরআন শরীফ পরে পরে তাই নামাজ আদায় করে কে নামাজ আদায় করে ওই আল্লাহ রুলি গভীর রাত্রে উঠে উঠে কান কোনোভাবে একটা আয়াত কেমন না জানে মুখস্থ করে লিছে আল্লাহ তোমার আজাব আমি বই করি তবে এই কোরআনটার কারণে আমার তুমি আজাব থেকে মুক্তি দিও এইভাবে সারা রাত্রে উজাগর থাকতে থাকতে ওই গামসা ব্যাপারী একদিন পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে গেলেন এখন কি করবে এখন দেখা যায় গামসা ব্যাপারী বিদায় মহল্লার লোকেরা মনে করে আপনারা শান্তি বাড়া ওই যুগে আলেম কম ছিল আলেম নাই আলেম নাই সবাই মিলি মিশিয়া চির গোসল দিয়া 
সবাই নিবে কবর দে এসে চলিয়া আত্মী সজল সবাই আলব চিকার মারিয়া ঠিক না ঠিক শেষবারের মতো তারা যখন কবর লিয়ে যাব একজন আলেম নাই কে জানা যা পড়াবে কে জানা যা পড়াবে আলেম নাই ওর শেষ গোসল দিয়া মনে করেন আপনারা সেন্দা মোরো বাজারটা মাইসকান গিয়ে হারিয়েছে ওর বাজারের মাইসকান ওজন গিয়ে হারিয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ লাশ নিয়ে রাখলেন জানা যান নামাজ পড়ানো আর কোনো লোক নাই আগে আরো জোরে ঘুমাই গেছেন না নাকি শান্তি পাড়ার মনে হল আরে ঘুমাই গেছেন না নাকি ওই আল্লাহর অলি মনে আছে আপনাদের পৃথিবীতে বিদায় হয়ে গেলেন বিদায় যে হয়ে গেছে ওনার লাশ নিয়া রাখছে রাখছে যে জানা জান নামাজ পড়ানো ওয়ালা কোনো লোক পাওয়া যায় না আগে তো আলে কম ছিল এখন জানা যা যে পড়াবে এমন কোন লোক নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দেখা গেল দশটার দিকে সময় দশটা এমন সময় একটা লোক স্পিরিটে হেঁটে রাস্তাতে চলে যাচ্ছে মহল্লার লোকেরা বলে ভাই আপনার যদি একটু মায়া হয় আপনার যদি একটু দয়া হয় আপনি এই মুর্দারে জানা যান নামাজটা পড়াই দিয়ে যান আরো জোরে কন্যা উনি বলতেছেন না আমি এখন জানা যা পড়াতে পারবো না কারণ অফিসের টাইম হয়ে গিয়েছে আমি জানা যান নামাজ পড়াবার এখন সময় নাই লোকেরা বললেন আপনি জানা যা পড়ান আমরা সকলে যাব আপনাকে যদি কোনো কিছু বলে আমরা আপনার পক্ষে কথা বলবো আপনার জানা যা পড়ান উনি লোকেদের কাক্ষিত মিনতির কারণে উনি কি করলেন জানা যা পড়াইলেন কি পড়াইলেন জানা যা পড়ানোর পর আমি জায়গা করো তুমি দাফনও করে যাও কি করে যাও দাফন ওই গামছা ব্যাপারীকে গেলেন দাপন করাইতে দাপন করাইয়া যিনি জানা যান নামাজ পড়েন তিনি চিনেন পুলিশের অফিসার সব পুলিশ খারাপ না জানা যান নামাজ পড়াইয়া উনি যখন উনি অফিসে ঢুকবে ঢুকান লোকে লোকে কিন্তু আগে একটা কাঠ লাগে যে মাত্র ফকেরা দিছে এমনি দেখে তার আইডি কাট নাই কি কাট নাই এখন এক কদম ফিচ আর এক কদম আজ্ঞা কি করুন কি না কি করুন কি না এখন তুই হ্যাঁ তাড়াতাড়ি কি করলেন জানা জান নামাজ যে পড়াইলেন সেখানে জোড়ায় গেলেন গিয়া তাকে দেখে সকল মানুষ চলে যাচ্ছে ও ভাই আপনারা যদি অনুমতি দেন অনুমতি প্রদান করলে আমার একটা জিনিস হারাই গিয়েছে আমি কবরের একটু মায়ের জায়গা আমি করব আর যে আল্লাহ একবার কবরের মায়ের জায়গা আমি একটু করব যে মাত্র কবরে মায়ের জায়গা একটু করলেন এমনি তাকায় দেখে কবরটা জান্নাতের বাগান আরো জোরে কবরে যে জান্নাতের বাগান বাগানের উপরে তার আইডি কার্ডটা দেখা যায় ও তো আসতে সুবাহ আওয়াজ হইতেছে এখন দেখা যায় 
কাগজ যা দেখা যায় এমনি মহল্লা লোকেদেরকে বলে হে মহল্লার ছাতি ওর বাড়ি কোথায় এমুক জায়গা তোর বাড়ি অনুমতি দিলে আমি ওনার বাড়িতে আমি যাব কি জন্য যাবেন অনুমতি লইয়া আমি কবর টেপু খনন করে আমার কাগজ আমি আনবো আল্লাহ আকবার কাগজ আনি কিন্তু ওনার একটা আমি ছিলেন মেয়ের কাছে গিয়া যিনি জানা যান নামাজ পড়ালেন তিনি বলে মাগো আমি জানতে চাই তোমার আব্বা কি করতো কোন আমল করতো আমি তোমার আব্বার জানা যান নামাজ পড়াইছি হুদার কসাম করে বলি আমি গিয়ে তাকায় দেখি তোমার আব্বার কবরটা জান্নাতের বাগা আমি কবরের ভিতর তাকায় দেখি কবরের ভিতর থেকে মেস কাম্বর গেরান আসতেছে মনে হয় একটা লোকটা ইমান তার আল্লাহ ইমান আমল নিয়ে যার কারণে আল্লাহ তার কবরটাকে বেহেস্তের বাগান বানাই দিছে এমনি পুলিশ অফিসার বলে মাগো মা তুমি ফর্দার আড়াল থেকে বলো আমি তোমাকে ডাক দিলাম তোমার আব্বা কি করতো আমি জানতে চাই মনে আর কোন দুঃখ নাই এমনি মেয়েটা আসল দিয়া চোখের পানি মুসার বলে কেন আমার আব্বা বহু মেহনত করে কিন্তু আমার আব্বা গামসা ব্যবহারই করতো গামসা ব্যবহারই কইরা দুই টাকা জমাইলো আর নিজের আলমারির কাপড় এক টাকা বসলো তিন টাকা দিয়া আল্লাহর একটা কোরআন শরীফ ঘুমলো ওই কোরআন শরীফ প্রতিদিন বুখলে সুমা দিত আর কান্ত প্রতিদিন কোরআন শরীফে বুক লইয়া চুমা দিত আর কান্ত এমনি পুলিশ অফিসার বলে বুঝতে পেরেছি তোমার আব্বা যে প্রতিদিন কোরআন শরীফ বুক লইয়া চোখের পানি চার চার কালদে কালতে सम्पर्क रखी आल्लाबर के जल्लातर बागान बनाते আদুর মায়া কল্লা বানায় কত গল কত আইল আমরা পাবের সন্দিগি মানব জীবন চলে গেলে ফিরে না আকাশের চন্দ্র সূর্য হেরে ঘুরি পারি আমার মা বাপ যারা চলে গেছে ফিরে না আমার মা বাপ যারা চলে গেছে ফিরে না হেলা দুলা কাটাই অমল আমার বাপের জিন্দিগি ঠিক না বিজি আরো যারা ঠিক না বিজি এজন্য আল্লাহর কোরআন রে বুক লইয়া আমি কান্দি আল্লাহ যদি ওই কামসা ব্যাপারীকে মাফ করে দিতে পারে আমি যদি আল্লাহর কোরআন পড়ি আল্লাহ আমাকে আপনাকে মাফ করবে কি করবে না আরো জোরে করবে নি কোরআন যত ফরবেন তত মজা লাগবে ঠিক না বিটি এই কোরআন যত ফরবেন তত মজা লাগবে আপনার আমলে জিন্দিগির পরিবর্তন হয়ে যাবে ঠিক না বিটি তাইলে আমরা সকাল সন্ধ্যা কোরআন পড়তে রাজি নি আরো জুড়ে 
রাজি তো হুজুর কোয়েন না কারণ গেছে গা তুলিকে রাজি না না রাজি দেখেন এজন্য কোরআন বলে আমার বাড়ি হইলে লৌহে মাহফুজে কোরআন কি বলে আমার বাড়ি কোরআনের বাড়ি কয়ে মাহফুজে এই জন্য কোরআন শরীফ পড়বেন আমার কথাগুলো মনোযোগ দ শুনবেন কোরআন হাদিসের কিচ্ছা যত সত্য তত আর ওয়াজগুলা বাড়িতে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক না বিটি ঠিক না বিটি দেখে কোরআনকে যারা মানলো তারা জান্নাথি আর কোরআনকে যারা না মানে তারা হয়ে গেল জাহাল নামি কিন্তু যারা কোরআন মানে তারা জান্নাথি ফেরাউন কোরআন মানে নাই সেই জন্য ফেরাউন জাহান নামি আরো জোরে নমরুদ কোরআন মানে নাই সেই জন্য নমরুদ জাহান নামি যে কোরআন মানবে সে হবে জান্নাতি আর যে কোরআন না মানবে সে হবে জাহান নামি ঠিক না বিটি ফেরাউন কোরআন মানছে না ফেরাউন কো ও ফেরাউনাজিল আউতা মজার একটা ওকিয়া কৈছি কোরআনের ওকিয়া যত সত্য তত পাবেন না কথা না তে ফেরাউনের ঘর একটা মেয়ে দাসী ছিলেন ওই দাসীরা বলতেছে ফেরাউনের একটা মেয়ে রে দেখো তোমার আব্বা যে বলতে তোমার আব্বা নিজে খুদা মানুষ তো জীবন খুদা হতে পারে না মানুষ জীবন খুদা হতে ফেরাউনের মেয়েটার গোত্র লাগিয়ে গেছে আগুন আব্বা যে বিলাই ভাইলা বড় করতে বিলাই দি তোমার আসলাম আরে কিতা ও আমরা করে দাসি দি তোমার হুদা মানে না হুদা মানবো কে মে আল্লাহ করবে না ওই দাসী গোপনে গোপন আগে মুসলমান হয়ে আছে আরো জোরে আল্লাহ কোরআন বলছে এখন দেখা গেল ফেরাউন সীমা লঙ্ঘনকারী ফিরা কি ফেরাউন কি সীমা লঙ্ঘন ফেরাউনের গড়ুর ফেরাউন রাজত্বের মধ্যে চলে যায় ফেরাউনের গড়ে যে দাসী ওই দাসী রাত্রে বেলা তফজিলে জিকির করে সাল্লাম ফেরাউনের দাসী যখন জিকির করে ফেরাউনের সিংহাসনটা তত্ত্বর করে কাঁপে আরো জুড়ে তুমি বলে দুই নম্বর আল্লাহ দুই নম্বর তুমি বলো বাদের আল্লাহ তুমি কি আল্লাহ আমার যদি কোরআন শরীফ একটা আয়েস শুনাইছে আল্লাহ বলে তোমার প্রতি আজাব নাজির করছে আপা তোমার দাসি দেখো তোমার প্রতি বলে আজাব নাজির গোরে যে বিলাই বালি বিলেই তো কইতেছে এখন ফেরাউনের সিংহাসন কাঁপতেছে ফেরাউন কইটার রাউন্ড দিত না 
গুভনে গুভনে আগুই মুসলমান হয়ে গেছে আর আমি আমার উপর ভালতাছি এটার এমনি ছাড়তাম না এটার বাপ ভাই ছাড়ে নাজবিল্লা ওই দাসীর নাম চিলেন মাসুদা মাসেদা আর জুরে কইন্যা ওই দাসীর নাম মাসেদা চিলেন তাকায় দেখুন আল্লাহর বান্দি বলে হে ফেরাউন আপনি আমাকে মারেন আমাকে ফাঁসির কষ্ট জুনান ওয়াদা দিয়েছি আমি একটি মকদ্দের জন্য ইমান সাথে রাজি না এখন দেখা গেল ফেরাউনের দাসী যান নাম হলে মাসেদা তাকায় দেখুন আল্লাহ আকবার মাসেদার দুইটা সন্তান ছিল ফেরাউন বলে হে মাসেদা আর এই দুইটা সন্তানকে রাখা যাবে না কি করলেন জনমন্ত আগুনের মধ্যে এক মন তেল ডেললা তেল ডারে গরম করছে এখন মাসেদার দুটো সন্তানদের একসাথে বাজি করব নাজবুল্লা কিন্তু मालिक हा दुटा सन्तान के आगुन पालइया चलन तेल मेदे पालइया बजी करवा बुत देखाओ तुम कि मना कर सन्तान के फिर निजात दईरा तेल गरम कर लेखें कतर की इमान मजबूत छे ইমাল কতরুক মজবু এখন তেল গরম করে মেশেদার দুটা মাসুম বাচ্চাকে জ্বলন্ত গরম তেলের মধ্যে ভুনা আরো জোরে এ বেরাউন তুমি কি মনে করছো আমার সন্তানকে যদি জ্বলন্ত আগুন পালাইয়া গরম তেলের মধ্যে ফালাইয়া মাস বুনার মতো যদি করে দাও আমি বুঝি তোমাকে হুদা মনে করব আল্লাহ মারে একশো রাজ জীবন দিয়েছে একশো বার যদি আমার আল্লাহ রাস্তা জীবন দিতে হয় তথা আমি আপনি ফেরাউলকে হুদা মানতে রাজি না আপনি কি মনে করেছেন আমার সন্তান যদি আপনি জ্বলন্ত মাছ দিয়ে বুনা করেন এখন দেখা গেল গরম তেলের মেয়ে আপন মারে সামনে আনছে আইনা দুইটা বাচ্চারে হাত বললেন পা বললেন ফেরাউন বললেন হে মাসুদা তোমার সন্তানের দু বাদ জন্য একটা দড়ি দাও দড়ি দিয়ে দুইটা হাত বললেন আবার নিজের উন্না দিয়া দুইটা হাত পা বললেন ফেরা মাসুদা আল্লাহর কাছে গুপলে গুপলে মনাজাত দিলেন আল্লাহ गरम तेल दिया আমার জীবনে তোমার কাছে কিছু চাওয়া নাই আমি টেকাও চাই না পয়সাও চাই না কত বছর ধরে আমি তোমার বাড়িতে আমি কাজ করি তবে আমার জীবনের মতো শেষবার মতো আমার একটা কথা আছে তোমার কাছে ফাওয়ানো চাওয়ার আছে ফের বলে কিতা কইবার কয়ে লাউ কিতা কইবা दिए এই কথা কইয়া ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের দাসী মুসকি আসে ফেরাউন কো হে মাসুদা কেন তুমি মুসকি আসা এমনি মাসুদা বলে এই জন্য আমি হাসি 
আমার মাথার আমি উঁচুর দিকে করে তাকায় দেখি আমার মাথার মাঝখানে আল্লাহ তুর জানলা তাই হাজির আরো জোরে তুমি কেন কান্দো আমি কান্দার কারণ রয়েছে এই জন্য আল্লাহ আমাকে জীবন দিয়েছে মাত্র একটা আল্লাহ যদি আমার একশো না জীবন দিত একশো বার আমি তেলে জাবদা ভরতা হাসার কারণ তৈল আমি তাকাই দেখি আল্লাহ তুরি জানলা তোমার দুই সকরের মাস কেন দাসি কেউ যখন বালাই দিবে হাত বাড়লেন পাও বাড়লেন ফেরাউনের দাসি আল্লাহর কোরআন শরীফ তালাওয়াত করতে লাগলেন আমি রব কে রব বলে স্বীকৃতি দিয়েছি আমি রব কে রব বলে আমি মানছি আমার জীবন যাতে রাজি যাকে আমি আল্লাহ মানছি একটা মুহূর্তের জন্য আমি তাকে ছাড়তে আমি রাজি না আমি অটল থাকবো দেহেন ফেরাউনের দাসি কি ওয়াস করে এরপরে শোনা আমার বই নাই চিন্ত নাই এর আল্লাহ আমার কোন জায়গা আমার বাসস্থান হইব জায়গাটার নাম আল্লাহ কোরআন কয়ে দিছে কোন জায়গাটা কইছে তো লাস্টে কো লাস্টে কে দিছে আমি ফেরাউনের দাসীর যে বই নাই আল্লাহ কোরআনে আয়েরটা জানাই দিছে টিয়ান কেছে কোন জায়গাতে তার বাসস্থান হইব বাসস্থানের জায়গার নাম পঞ্চটা করে দিলেন এই জন্য ফেরাউন ছিলেন সীমা লঙ্গলকারী আর মা সেটা ছিলেন আল্লাহ ঠিক না ঠিক কিন্তু আল্লাহ হওয়ার কারণে কত মান মারলেন কত পিটাইলেন এখন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহামি সব মেয়ে রাজ যাবে সুরে কন্যা নবীজি যখন সব মেয়ে রাজ যাবে আমি কোন জান্নাতে আইসি আমি জান্নাতের নাম জানতে এমন জিব্রাহিম বলো নবী আপনি এখনো জান্নাতে আসেন না আপনার প্রতি ইমান আনার কারণে কিন্তু আপনার একজন পান 
কিন্তু আপনার মধ্যে ইমান আনার কারণে কিন্তু তা ফেরাউন ওই মহিলার দুইটা সন্তানকে আগুন দিয়া গরম তেল দিয়া বাইজা আর মাসে তাকে ওই জায়গার মাটিতে এখানে দাপন করেছে ওই জায়গার মাটিতে আপনি নামুন ওই জায়গাতে নেমে আপনি একটু দোয়া করুন আল্লাহ আল্লাহ বিবর আমি যখন নেমেছি ওই সবই তাকাই দেখি ওই কবর থেকে জান্নাত আমি যখন বুড়া থেকে নামলাম ওই সময় থেকে ওই কবর থেকে জানলাতে কারণ আসতেছে এমন যে বড়াইল বড় গো আল্লাহ নবী এটা শিখি রাখ এটা হইল ফেরাউনের যে দাসী ছিল দাসী এবং দুইটা সন্তানের কবর দেখছেন কি কষ্ট একমাত্র দিনের জন্য ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য মুসলমান এই জন্য কোরআন ফেরান কোরআন না মানার কারণে ফেরানো হয়ে গেলেন জাহান নামী আর মাসেদা কোরআন মানার কারণে সে হয়ে গেলেন জান্নাতি ঠিক না বুঝে মানলে কোরআন জান্নাতি না মানলে কোরআন জাহান নামী তাই তে কোনো সন্দেহ সন্দেহ আপনার কষ্ট হয়েছে নাকি আমার আমি বিষয়তেছে কারণ নেই আপনার বিষয়তেছে নাকি বিষয়তেছে তাহলে উঠতে শিখির করেন 